வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் சரித்திரத்தில் இடம்பெயர வேண்டும் துடிப்பும் கொண்ட ஆற்றல் மிகு தளபதிகள் நிரம்பியுள்ள நம்முடைய குழுவிற்கு எனது வணக்கங்களை உரித்தாக்குகிறேன் பிரசவ வைராக்கியம் இந்த வார்த்தைகளை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆஹ் எங்க மதுர பக்கம் வந்து இந்த வார்த்தையை வந்து உபயோகப்படுத்துவாங்க பிரசவ வைராக்கியம்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பெண் வந்து அவருடைய பிரசவ காலத்துல இந்த குழந்தையை வந்து ஈனும் போது மிகப்பெரிய ஒரு வழியை வந்து அனுபவிப்பாங்க அந்த எலும்புகள் உடல் அனைத்துமே பயங்கரமா வந்து வலிக்கும் அப்ப வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுப்பாங்களா என்னடா அது இவ்வளவு உயிர் போற அளவுக்கு வலிக்குதே இந்த வழி நமக்கு தேவையா இனிமே வந்து நம்ம வந்து குழந்தைய பெற்றுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெசொல்யூஷன் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை அடுத்து அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு ஒரு மாத காலத்திற்கு ஒவ்வொரு முறையும் வந்து அந்த பெயின் வரப்பெல்லாம் வந்து அந்த உறுதியை எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்களால் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு பெண் வந்து குழந்தை பெற்று எடுத்த உடனேயும் அந்த வயிறுலாம் வந்து பெருசாக கூடாது அப்படின்றக்காக பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணி நம்மளாம் வந்து கையை விட்டோம்னா பயங்கரமாக ஹாட் வாட்டர் சுடும் அந்த தண்ணியை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயிற்றுலாம் ஊற்றுவாங்க அப்புறம் தான் சுருக்கம் என்பது மறையும் அப்படின்றக்காக இந்த பெயினை அனுபவிக்க அனுபவிக்க அந்த பெண்ணுடைய மனசில் என்ன ஃபீல் வரும்னா அடுத்து நான் ஒரு குழந்தை பெற்றுக்க கூடாது எனக்கு இந்த ஒரு குழந்தை போதும் அப்படின்ற சிந்தனைக்கு வந்து வந்துருவாங்க நண்பர்களே ஆனா என்ன அவங்களோட காலத்தின் போக்கில் ஒரு மூணு மாசம் நாலு மாசம் போகும் இந்த பெண் மறுபடியும் என்னன்னப்பா எனக்கு ஒரு குழந்தை தானே இருக்கு இந்த குழந்தை தனியா அதால வந்து விளையாட முடியுமா எதிர்காலத்துல ஏதாவது நோய் ஏதாவது வந்து இந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா நம்ம தலைமுறை அடுத்து வளராதே அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து பெற்றுக்கொள்ள தயாராயிருவாங்க அடுத்த குழந்தைய பெற்றுக்குவாங்க அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு குழந்தையோட நிக்காது ஐந்து குழந்தைகள் பத்து குழந்தைகள் இருபது குழந்தைகள் பெற்ற கதை கூட இந்தியாவில் இருக்கிறது அனைத்து நாடுகளிலுமே இருக்கிறது அப்ப என்ன சொல்ல அப்ப ஒருத்த கேப்பாரா ஏமா அப்பனா நீ அந்த டைம்ல ஒரு உறுதி எடுத்தல அடுத்து இந்த வழி காரணமா குழந்தையே பெத்துக்க மாட்டேன் நானு என்ன வேணா திரு உறுதியா இருப்பேன்னு நினைச்சா அடுத்து ஒரு ஒரு மாத காலத்துக்கு அதே திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்ப அந்த வைராக்கியம் எங்க போச்சுன்னு கேப்பாங்களா அவ வந்து என்னங்க பண்றது அந்த டைம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்னால அத கடைபிடிக்க முடியலன்னு சொல்லுவாங்க சோ இதற்கு பெயர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசவ வைராக்கியம் சொல்லி நாங்க எங்க ஊர்ல வந்து சொல்லுவோம் இது எதுக்கு இந்த வார்த்தையை இப்ப சொல்றேன்னா நண்பர்களே கடந்த இரண்டு மாத காலமா நிறைய ஜூம் மீட்டிங்ஸ் யூடியூப்ல மீட்டிங்ஸ் நிறைய சாப்ட்வேர் கம்பெனி மீட்டிங்ஸ் இதையெல்லாம் பார்த்து 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 இப்ப நம் அனைவரின் மத்தியிலும் அது முகவர்னாலும் சரி வளர்ச்சி அதிகாரினாலும் சரி மேலாளர்னாலும் சரி எல்லாரும் மனநிலையுமே வந்து ஒரு பிரசவ வைராக்கியம் நமக்குள்ள எடுத்திருக்கோம் வைராக்கியத்தை எடுத்திருக்கோம் இந்த வைராக்கியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து இந்த லாக்டவுன் முடிந்த உடனேயுமே நான் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ் போட போறேன் நாலஞ்சு ஸ்டாஃப் வச்சு அந்த முகவர் சொன்ன மாதிரி நானும் வந்து பெரிய லெவலில் சாதிக்க போறேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் நான் வந்து அடுத்த ஹெச்என்ஐஸா போய் பார்க்க போறேன் இல்லை நான் ஃபீல்டில் இறங்கி இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ண போகிறேன் சொல்லி நிறைய வைராகியங்கள் அனைவருமே எடுத்துருக்கிறோம் ஒரு வளர்ச்சி அதிகாரி எப்படி எடுத்துருப்பாரு நான் அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு மூன்று மாதங்களில் ஒரு நூறு முகவர்களையாவது நான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி நான் வந்து நம்பர் ஒன் இன் மை பிரான்ச் அப்படின்ற பொசிஷன் அடைவேன் இருப்பாங்க இப்போ ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு நாலு அல்லது ஐந்து வருடம் உள்ள வளர்ச்சி அதிகாரிகள் என்ன நினச்சிருப்பாங்க அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் நான் ஒரு வருஷம் வருஷம் ஒரு பத்து அல்லது பதினஞ்சு எம்டிஆர்டியை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணுவேன் என் டீமில் அதன் மூலம் என்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் என்பது மிக சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான உறுதி வந்து எடுத்திருப்பாங்க இது எல்லாமே வைராகியங்கள் பட் இந்த வைராகியமா பிரசவ வைராகியமா அப்படின்றத நம்ம கூடிய விரைவில் தெரிஞ்சிடும் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சிந்தனை வரலாம் என்ன தமிழ் நம்ம இன்சூரன்ஸ் வாரியர்ஸே வந்து மிகவும் பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன் உள்ள நபர்கள் இங்க நெகட்டிவ் என்பதே கிடையாதுன்னு நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க இப்ப நீங்களே வந்து இந்த வைராக்கியத்தை பிரசவ வைராக்கியமா இருக்குமோ அப்படின்னு நீங்களே வந்து ஒரு அசியூம் பண்றது சரியா வருமா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் அது வைராக்கியமா பிரசவ வைராக்கியமான எது தீர்மானிக்க போதுன்றத ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே வள்ளுவர் ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காருங்க ஆமா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்பது இருக்கு எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்ப என்ன மீனிங்னா நீ ஒரு செயலை வந்து செய்ய போறன்னு முடிவெடுத்துட்ட ஒரு காரியத்துல இறங்க போறனா அந்த காரியத்துல இறங்க போறதற்கு முன்னாடி பல முறை யோசி எவ்வளவு நாள் வேணா எடுத்துக்கோ ஆனா அந்த கார் யோசிக்காம காரியத்துல இறங்கிட்டு பின்னாடி வந்துகிட்டு ஐயோ நம்ம அ
ஒருவேளை எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொன்னா தகுதி வாய்ந்த நபர்களை நான் எனக்கு வந்து பக்க பலமா வச்சிருக்கிறேனா இந்த செயலை நான் செய்யும் போது என்னென்ன மாதிரியான தடைகள் வரும் அல்லது எதிர்வினைகள் நடக்கும் இதையெல்லாம் எதிர்கொள்வதற்கு தேவையான மாற்று வழியை நான் யோசிச்சிருக்கேனா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ணா ஆயத்தம் ஆயிட்டு அதுக்காக நம்ம நிறைய டைம் கூட எடுத்துக்கலாம்னு சொல்றாரு பல முறை கூட யோசிங்க பல நாள் யோசிங்க எல்லாம் யோசிச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காரியத்துல இறங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வெற்றிகரமா முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் வந்து சொல்றாருங்க அப்ப நம்ம வந்து இப்ப என்ன எல்லாரும் என்ன ரெசல்யூஷன் பெரும்பாலும் எடுத்திருக்கோம் நிறைய ஜூம் மீட்டிங் பார்த்தப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தலை சிறந்த முகவர்ல தான் எல்லாருமே அழைத்து வந்து பேச வச்சாங்க எல்லாருமே அடுத்தடுத்து சொன்ன வரிகள் என்னது சிஓடி என்பதை ஒரு இலக்கா வச்சுக்கோங்க கார்பரேட் கிளப் தான் வந்து எல்ஐசில இருப்பதுலயே வந்து ஒரு மதிப்பு தகுந்த ஒரு பிளேஸ் அந்த பிளேஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு உயர்த்திக்கவும் சொன்னாங்க உடனே என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் கால் பண்ணி தமிழ் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக ஐ எம் கோயிங் டு பி த சிஓடி கண்டிப்பாக வந்து நான் வந்து கோர்ட் ஆஃப் த டேபிள் நான் அட்டைன் பண்ணுறேன் யூஎஸ்ஏ போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க அதே மாதிரி இன்னி இதை வாட்ச் பண்ணக்கூடிய நிறைய பேர் அந்த மாதிரியான ரெசல்யூஷன் கண்டிப்பாக எடுத்திருப்பீங்க இப்போ நாம் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஒன்று தான் வல்லூருடைய சிந்தனையை உள்ளே கொண்டு வாங்க என்ன சொல்கிறாரு எண்ணி துணிய கருமம் அப்போ நம்ம இங்கே செய்ய வேண்டியது என்னென்னா நான் சிஓடி பண்ணணும் முடிவெடுத்துட்டேன் நல்ல விஷயம் ரெசல்யூஷனுக்கு வாழ்த்துக்கள் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெட்டிகரமாக அமைய இன்சூரன்ஸ் வாரியர்ஸ் டீம் அட்மின் சார்பாக உங்களுக்கு இப்பயே வந்து அட்வான்ஸாக எங்களுடைய விஷஸை வந்து நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஆனால் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது ஆல்ரெடி ஒரு ஐந்து மாத காலம் என்பது போயிடுச்சு அப்போ மீதி இருப்பது ஏழு மாதங்கள் இப்போ ஏழு மாதத்தில் நான் சிஓடி முடிக்கணும் அப்படின்னா மூணு எம்டிஆர்டி முடிக்கணும் மூணு எம்டிஆர்டி நான் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆவரேஜாக ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு எம்டிஆர்டி இப்போ ரெண்டு மாதத்திற்கு ஒரு எம்டிஆர்டினா நான் ரெண்டு மாதத்தில் ஆவரேஜாக ஒரு முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ப்ரீமியம் தரணும் ஏன்னா நமக்கு இல்லை எண்டோமெண்டும் வரலாம் அல்லது மணி பேக்கும் வரலாம் மேபி லா ஜீவன் லாபம் மாதிரி பாலிசி தரும்போது ஷார்ட் டேர்மும் வரலாம் ஸோ ஆவரேஜாக நான் முப்பது லட்சம் எடுத்துக்காமல் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ப்ரீமியம் தந்தால் நான் ஒரு எம்டிஆர்டி ரெண்டு மாதத்தில் முடிக்கணும் இதுதான் எனக்கான டாஸ்க்குக்கான ரூட் மேப் அப்போ இந்த ரூட் மேப் போகும்போது நான் இந்த முப்பத்தைந்து லட்ச ரூபா ப்ரீமியத்தை ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா தர்றது மாதிரி முப்பத்தைந்து பேரை பார்த்து நான் வந்து ரீச் ஆக போறேன்னா அல்லது ரெண்டு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா வந்து ப்ரீமியம் கொடுத்து பதினேழு பேரை பார்த்து ரீச் ஆக போறேன்னா அப்படின்ற தெளிவு முதல் நமக்கு இருக்கணும் இல்ல சார் எனக்கு இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சுக்கு வந்து என்னால் டூ லேக்ஸ் பெர் இயர்லி மோடா வாங்குவது என்பது இன்னைக்கு இருக்க இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ரொம்ப டஃப்பான ஒரு விஷயம் என்னுடைய டிக்கெட் சைஸ் வந்து அவ்வளவு பெரிய சைஸ் கிடையாது அப்படின்னு நீங்க திங்க் பண்ணீங்கன்னா அப்ப ஒரு லட்ச ரூபா பிரீமியம் வருஷத்துக்கு கட்டுற மாதிரி அல்லது ஆஃப் இயர்லி ஐம்பது ரூபா கட்டுற மாதிரி இப்போ வாங்கணும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கட்டுற மாதிரி வாங்கணும்னா நம்ம டிசம்பருக்குள்ள நம்ம இன்னொரு டியூ கட்டிடுவாரு ஸோ ஒன் லேக் வந்துடும் ஸோ ஒன் லேக் பிரீமியம் வர்றது மாதிரி முப்பத்தைந்து பேர்கிட்ட வாங்க போறோன்றதை நான் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா முப்பத்தைந்து பேர்கிட்ட இருந்து நான் இந்த பிரீமியம் வாங்கணும்னா என்னுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு குறைந்தபட்சம் ஏன்னா ஒரு லட்சம் பிரீமியம் வாங்குற அளவுக்கு ஒருத்தர் ஏஜெண்ட்டுக்கு நாலேஜ் இருக்குன்னா ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன் அப்போ அவர் என்ன பண்ணணும்னா தாங்கிட்ட வந்து ஐம்பது பேர் ப்ராஸ்பெக்ட் இருக்கிறது மாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு லிஸ்ட் இப்பே தயார் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இந்த ஐம்பது பேரை இப்போ இருந்தே அப்ரோச் பண்ணி அவர் எக்ஸ்கியூட் பண்ணால் தான் அந்த முப்பத்தைந்து பேர்கிட்ட இருந்து ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கி இவர் ரெண்டு மாதத்தில் ஃபஸ்ட் எம்டி ஆர்டி டிக்ளேர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகே அப்போ இவர் இந்த ரெண்டு மாதம் இந்த ஐம்பது பேரை ஃபாலோ பண்ணி இவர் முப்பத்தஞ்சு பேரை பார்த்து எம்டி ஆர்டி டிக்ளேர் பண்ணால் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் அதுக்குள்ளே அடுத்த தேர்ட் மந்த் வந்துருக்குமே அப்ப இவர் வந்து இந்த முப்பத்தைந்து ஃபர்ஸ்ட் எம்டிஆர்டி முடிக்கிறதுக்கு தேவையான ஆக்டிவிட்டி மட்டும் பண்ணக்கூடாது அந்த தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் மந்த்ல இன்னொரு எம்டிஆர்டி பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கான ப்ராஸ்பெக்ட் லிஸ்ட் என்ன அது கையில வச்சிருக்கணும் அந்த ப்ராஸ்பெக்ட நான் இப்ப இருந்து என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் அவருக்கு பர்த்டே விஷ் பண்ணணுமா ஆனிவர்சரி வருதா இல்ல அவருக்கு ப்ரொஃபஷனல் ஓரியன்டான ஒரு தகவலை வந்து என்னால ரெகுலரா வாட்ஸ்அப்ல அனுப்ப முடியுமா அவருக்கு தேவையான ஒரு ரெஃபரல் வந்து என்னால் இந்த டைப்பில் வந்து கொடுத்தோம்னா அவருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க முடியுமான்றத இப்பயே திங்க் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து தேர்ட்
இந்த எக்ஸிக்யூஷன் எதுவுமே இல்லாம நான் கண்டிப்பா சிஓடி முடிச்சிருவேன் நான் ஒரு சாதனையாளர் ஆயிருவேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே நீங்க செயல்பட்டீங்கன்னா செயல்படுவோம் நம்ம ஆனா அடுத்த இயர் ரெண்டுல என்ன ரிசல்ட் வரும்னா பிளான் இல்லாம பண்ணும் போது ஒரு எம்டிஆர்டி முடிக்கிறக்கே அப்படியே தவங்கிக்கிட்டு இருப்போம் அப்ப இதைதான் வள்ளுவர் சொல்றாரு ஒரு செயலில் நீங்கள் இறங்குவதற்கு முன்பாக அந்த செயல் குறித்த சிந்தனை உங்களுக்கு இருக்கணும் அந்த செயலை எவ்வாறு நீங்க வந்து அணுக போறீங்க அதற்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னென்ன அந்த விஷயங்களை ஆயத்தப்படுத்திக்கோங்க ஒரு போருக்கு செல்வதற்கு முன்னால் மன்னர் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் பண்ணுவாரு ஒரு எதிரி யாரு எதிரியுடைய படையில வந்து எவ்வளவு வீரர்கள் இருப்பாங்க அவர்கிட்ட குதிரைப்படை எவ்வளவு இருக்கும் காலாட்படை எவ்வளவு இருக்கும் யானைப்படை எவ்வளவு இருக்கும் ஒருவேளை சில பேர் சைஸ்ல பெருசா இருந்தா கூட யுத்திகள் வகுப்புல வந்து அவன் சிறந்தவனா சின்ன மன்னனா இருப்பான் ஆனா பாத்தீங்கன்னா வந்து யுத்திகள் வந்து மிக சிறந்தவனா இருப்பான் அதை எல்லாம் எதிரியோட பலத்தை அறிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பலத்தை எதிர்கொள்வதற்கு தேவையான அளவிற்கு நமக்கு வந்து அந்த சக்தி இருக்குதா நம்ம என்ன மாற்ற ஏற்பாடு பண்ணணுமோ அதையும் வகுத்து கொண்டு போருக்கு செல்லும் போதுதான் அந்த போரில் வெற்றி அடைய முடியும் இப்ப நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனை தான் தேவை இன்னைக்கு மார்க்கெட் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்ப நம்ம யார போய் அணுக போறோம் அவங்கள அணுக போகும்போது அவங்க நம்மளுடைய போஸ்ட்போன் பண்றதுக்கோ ரெஃபியூஸ் பண்றதுக்கோ என்னென்ன காரணங்களும் சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்ப இந்த காரணங்கள் அவங்க சொன்னாங்கன்னா இந்த காரணங்களை நான் எதிர்கொள்வது எப்படி அப்படின்ற சிந்தனைய நம்ம இப்பயே ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் நண்பர்களே அப்படி ஆயத்தமாக நம்ம சென்று சந்திச்சோம்னா கண்டிப்பாக நாம் அனைவரும் சிஓடி முடித்த சாதனையாளராக எம்டிஆர்டி என்னும் இலக்கு வச்சிருந்தீங்கன்னா எம்டிஆர்டி முடித்த சாதனையாளராக டிஓடி என்ற இலக்கு வச்சிருந்தீங்கன்னா டிஓடி முடித்த சாதனையாளராக கண்டிப்பாக நாம இருப்போம் ஆனா என் மனதில் ஆசை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு கனவுகள் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரியான எக்ஸிக்யூஷனே நீங்க கையில இல்ல ஒரு ப்ராஸ்பெக்ட் லிஸ்ட் எதுவுமே இல்லாம வெறுமனே போய் நான் வந்து ஓடுறேன் ஓடுறேன் ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன்னு சொன்னா அனைவரும் சாதிப்போமா என்பது தெரியாது அப்ப டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முடியும் போது உங்களுக்கே தெரியும் இது வைராக்கியமா பிரசவ வைராக்கியமானு சோ நான் எங்களுக்கு ஆசை என்னன்னா இன்சூரன்ஸ் வாரியர்ஸ் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அனைவருமே யாருக்குமே இந்த பிரசவ வைராக்கியம் என்ற சிந்தனைக்குள்ள வந்துடக்கூடாது அனைவரும் சாதித்த நபர்களாக டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று அன்று ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் நான் எம்டிஆர்டி பண்ணிட்டேன் என் இலக்கை முடிச்சுட்டேன் லாக்டவுன் பீரியட்ல நீங்க கற்றுக் கொடுத்த விஷயங்களை அப்ளை பண்ணி நான் பெரிய சாதனையாளர் மாறிட்டேன்ற செய்தியை எங்களுக்கு வந்து நீங்க போஸ்டிங் பண்ணணும் அதை ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் அப்ரூவ் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நிறைய நண்பர்கள் உள்ள இருக்கிறீங்க மலேசியா சிங்கப்பூர் பஹ்ரைன் நியூசிலாந்து யூஎஸ்ஏ ஒரு ஆறு கண்ட்ரிலேருந்து இருக்கீங்க இது வந்து நம்ம அனைவருமே கனியன் பூங்குன்று நான் சொல்லிப்பார் இல்லையா யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அனைவருமே வந்து இன்சூரன்ஸ் வாரியர்ஸ் குடும்பத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் என்ற சிந்தனையோட ஒருத்தர் வெற்றியை இன்னொருத்தர் உலகப்பூர்வமாக வாழ்த்தி கொண்டாடுவோம் அனைவருமே வெற்றி பெறக்கூடிய பட்சத்தில் இது மிகப்பெரிய ஒரு செலிப்ரேஷனாக தான் இருக்க போகுது அயத்து அதுக்கு நம்ம ஆயத்தமாகும் நண்பர்களே அதே மாதிரி இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நடந்த நிறைய மீட்டிங்ல நான் கவனிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா பேசிய நிறைய நபர்கள் வந்து சொன்னது வந்து என்னன்னா நீங்க ஹெச்என்ஐ போய் மீட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் இருக்கணும் பயங்கர ப்ரில்லியன்சியா இருக்கணும் உங்களுடைய ஷூ முத கொண்டு ஒரு நேர்த்தி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொன்னாங்க அப்ப ஏற்கனவே இந்த ப்ராக்டிஸ் கொஞ்சம் உள்ள நபர்களுக்கு வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வைப்ரேட் வந்து கொடுத்துருக்கு ஆனா இதுவரைக்கும் எதுவுமே பண்ணாத நபர்கள் பார்த்து பிரமிச்சு போயிருக்காங்க ஏ அப்பா ஒரு பெரிய பாலிசி வாங்கினா இவ்வளவு எஃபோர்ட் நான் எடுக்கணுமா இவ்வளவு கஷ்டம் இதுல இருக்கா ஒரு ஹெச்என்ஐ அணுகுவது என்பது இவ்வளவு இல்லையான்னு சொல்லி நிறைய பேர் மலைத்து போயிருக்கிறாங்க நண்பர்களே மலைப்பு என்பது தேவை கிடையாது நமக்கு இந்த இடத்துல தேவை கொஞ்சம் பிரில்லியன்சி நிறைய வந்து ஒத்து பார்க்கக்கூடிய தன்மை வேணும் மறுபடி நான் முதல் சொன்ன விஷயம் சொல்றேன் எண்ணி துணிக கர்மம் சொன்னார் இல்லையா வள்ளுவர் அதே மாதிரி இதுல இறங்குவதற்கு முன்னாடி ஒருத்தரை மீட் பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி நிறைய டைம் அவகாசம் எடுத்து நிறைய யோசிச்சு இறங்கணும்னா வெற்றி நிச்சயம் நண்பர்களே அதற்கு ஒரே ஒரு கதையை சொல்லிட்டு என்னுடைய டைம் வந்து முடிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா நாங்க வந்து இந்த மார்னிங் போஸ்டருக்கு வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருக்கிற டைம் அதிகபட்சம் ஏழு நிமிடம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நாங்க வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் மேபி இன்னைக்கு நான் டைம் டியூரேஷன் கொஞ்சம் அதிகமா கூட போய்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் என்ன கதை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒரு மன்னர் இருக்காரு அவரு வாழ்ந்த காலங்கள்ல தன்னுடைய புஜபல பராக்கிரமத்தினால தன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்தை பெருசா ரிவியூ பண்ணிட்டாரு ஆனா அவருக்கு ஒ
எனவே இல்லை பிரில்லியன்சி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு அறிவிப்பு பண்ணுறாரு என்ன அறிவிப்புனா என்னுடைய மகளை வந்து நான் வந்து சுயம்பரம் வந்து நடத்த போகிறேன் நான் யார் வேணால் வந்து கலந்துக்கோங்க கலந்துக்கும் போது யார் என் மகளை வந்து வெற்றி கொள்கிறாரோ மணந்து கொள்கிறீர்களோ உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் நான் சேர்த்து வைத்துள்ள இந்த ஒட்டுமொத்த தேசத்தையுமே உங்களுக்கு நான் அரசனாக அறிவிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு உடனே சுற்றி இருக்கக்கூடிய தேசத்தில் நிறைய சிறு குறுநில மன்னர்களுக்கெல்லாம் பயங்கர சந்தோஷம் நம்ம போய் எப்படியா இந்த பந்தயத்தில் நம்ம வெற்றி பெற்றுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்துக்கே மன்னன் ஆயிரும் இது கிடைத்தற்கரிய ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி அனைவருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சுயமரத்தை கலந்துக்க வர்றாங்க வரும்போது மன்னர் அந்த போட்டி வந்து அறிவிக்கிறாரு என்னன்னா ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு தேக்கு மர கதவு அந்த கதவுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இரும்பு குமிழ்கள் இருக்கு குமிழ்கள்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரும்புல வந்து அந்த கும்ப மாதிரி முனியில ரொம்ப கூர்மையா இருக்கு தொட்டாலே வந்து குத்துனோம்னா ரத்தம் வந்துடும் அந்த மாதிரி குமிழ்கள் நிறைய வந்து வச்சிருக்கு அது போல முழு கம்பிகள் அங்கங்க வந்து சுத்தி வந்து ஒன்னோடு ஒன்று பாண்ட் பண்ணி கட்டி கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க அதை பார்க்கவுமே வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு மலைப்பாயிருது அப்ப அரசர் சொல்றாரு யாரு இந்த கதவை வந்து திறக்கிறீர்களோ அவங்களுக்கு என்னுடைய மகளை நான் திருமணம் செய்து கொடுப்பேன் இந்த ஒட்டுமொத்த சாம்ராஜ்யத்துக்கும் நீங்க பெரிய மன்னன் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆஹ் ஆனா எல்லாமே பார்த்து மிரண்டு பண்ணிக்கிறாங்க இல்ல மன்னா இது மிகப்பெரிய கதவா இருக்குது அதுல நிறைய திமிழ்கள் இருக்கு இரும்பு திமிழ்கள் எல்லாம் இருக்குது முள் வேலுகள் இருக்குது இது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் எப்படி நாங்க வந்து திறக்க முடியும்னு கேக்குறாங்க அப்ப அந்த மன்னர் சொல்றாரு உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் தரேன் என்னன்னா இதை திறப்பதற்கு என்ன வேணும்னு நீங்க கேக்குறீங்களோ அந்த விஷயத்த உடனடியாக நான் தரேன் என்ன வேணாலும் நீங்க கேளுங்கன்றாரு இதை கேட்கவும் எல்லாரும் சந்தோஷம் ஆஹா ஒரு கதவை திறப்ப திறக்க சொல்லிட்டு திறப்பதற்கான சான்ஸும் கொடுத்துட்டாருனையும் ஒரு மன்னர் பாக்குறாரு அந்த மிகப்பெரிய தேக்கு கதவு உன்னை என்ன பண்றாரு எனக்கு வந்து இதை முட்டி மோதுவதற்கு இரண்டு யானைகள் வேணும்னு கேட்கிறாரு உன்னை மன்னர் யானையை கொடுத்துறாரு அவர் யானையை கொண்டு வந்து போர்ஸா மோதுறாரு அடுத்த செகண்ட் என்ன நடக்குதுன்னா யானை ரெண்டு செத்து போய் கீழே விழுந்துருது ஏன்னா அந்த இரும்பு குமிழ்கள் குத்துனதுல அதோடைய தலைகள்ல ஓட்டை விழுந்து ரத்தம் முடிந்து செத்து போயிருது உன்னை அடுத்த மன்னர் பாக்குறாரு ஆஹா யானைகளை வந்து நம்ம கேட்க கூடாது அப்ப என்ன பண்றாரு எனக்கு இது அழித்து திறப்பதற்கு பெரிய தடிகள் இரும்பு தடிகள் மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு மன்னர் சாங்ஷன் பண்ணிடுறாரு அதை கொண்டு வந்து இழுத்து ஓங்கி அடிக்கிறாரு ஆனா போர்ஸ்ல வந்து அடிச்சாதான் வந்து திறக்கும் இல்லையா அதை தூக்கிட்டு அவராலே ஓடி வர முடியல இன்னொரு மன்னர் வர்றாரு இதை தூக்கி அடிப்பதற்கு எனக்கு இருபது நபர்கள் வேணும்னு கேக்குறாரு மன்னர் ஓகே சொல்றாரு யாராலையும் அதை திறக்க முடிச்ச முடியல அப்ப கூட்டத்துல சுத்தி இருந்து குடிமக்கள் பார்ப்பாங்க இல்லையா அதுல இருந்து ஒரு குடியானவன் எந்திக்கிறாரு எந்திரிச்சு மன்னரை வணங்கி மன்னா ஆஹ் இந்த போட்டியில் கலந்து கொள்வதற்கு எனக்கு வந்து நீங்க வாய்ப்பு தருவீங்களா சொல்லி கேக்குறாங்க மன்னர் சொல்றாரு தாராளமாக எனக்கு தேவை வந்து ஒரு அறிவாளியான ஒரு மருமகன் தான் தேவை இந்த நாட்டிற்கு நல்ல ஒரு அரசன் தேவை சமயோஜித புத்தி உள்ள நபர் வேணும் நீ தாராளமா முயற்சி பண்ணலான்றாங்க சோ அவ்வளவு மக்கள் வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தா கூட அனைவருக்கும் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தின் அரசனாக வேண்டும் என்ற கனவுகளும் ஆசைகளும் இருந்தாலும் கூட இந்த விஷயத்த வந்து பார்த்தது பிரம்மாண்டத்தை பார்த்து நிறைய பேர் கனவுகளை வந்து கனவுலேயே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க சில பேர் கனவுகளை கைவிட்டுட்டாங்க ஆனா இவன் ஒருத்தன் தான் இந்த கனவை அடைவதற்கு நான் முயற்சி செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கி வர்றான் உன்னைய சுற்றி இருக்கக்கூடிய மன்னர்கள் எல்லாம் அவனை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க நாங்களாம் வந்து பிறப்பிலேயே வந்து அரசர்களா பிறந்தவங்க நிறைய நாலேஜ் உள்ள நபர்கள் எங்களாலேயே வந்து இந்த கதவை வந்து திறக்க முடியல நீ வந்து ஒரு குடியானவன் நீ வந்து திறக்க போறியான்ற மாதிரி ஒரு ஏராள பார்வையை வந்து பாக்குறாங்க இந்த குடியானவன் என்ன பண்றாரு போய் பக்கத்துல போய் அந்த தேக்கு கதவை வந்து உத்து பாக்குறாரு அது ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருக்குது அப்படியே கீழ இருந்து மெதுவா பார்வை 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 பார்வையா வந்து பாக்குறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஸ்டூல் கேக்குறாரு அந்த ஸ்டூல் போட்டு ஸ்டூல் மேல ஏறி நின்று பாக்குறாரு எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க என்னடாவே நம்ம எல்லாரும் வந்தோடி என்ன வேணும்னு உபகரணம் கேட்டோம் மன்னர் கொடுத்தாரு முட்டி மோதியை நம்மளால திறக்க முடியல ஆனா இவன் என்னடானா வந்து இதுக்கே வந்து இருபது நிமிஷம் வந்து பாக்குறானு சரி எல்லா சுத்தி இருக்கும் பூரா சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சலசலப்பாயிருது மன்னர் கவனிச்சுட்டே இருக்கிறாரு உடனே இவன் இறங்கி வர்றா மன்னர்கிட்ட போய் மன்னரே நான் இதை திறப்பதற்கு என்ன கேட்டால் நீங்க தருவீங்களான்னு கேக்குறாரு கண்டிப்பாக நீ என்ன உபகரணம் கேக்குறியோ தருவதற்கு நான் தயாரா இருக்கேன்றாரு அப்ப இவன் கேக்குறா நான் பக்கத்துல போய் உ
அந்த பூட்டை திறக்கக்கூடிய சாவியை எனக்கு கொஞ்சம் நீங்க தரணும் அப்படின்னு சொல்லி கை நீட்டி கேட்கிறா உன்னை எல்லாரும் கெக்க கெக்கன்னு சிரிக்கிறாங்க என்னடா லூசு பயலா ஒரு போட்டியா அந்த கதவை திறக்கிறத மன்னர் தபி சாவியை கேட்கிறா மாதிரி சொல்லி சிரிச்சாங்க மன்னர் அந்த பக்கம் திரும்பினாரு யார் அங்கே அந்த கதவிற்கான பூட்டில் உள்ள சா திற பூட்டை திறப்பதற்கு தேவையான சாவியை கொண்டு வாருங்கள் ஆர்டர் போடுறாரு அந்த பணியால் வந்து சாவியை கொடுக்குறாரு மன்னர் அந்த சாவியை எடுத்தா அவங்ககிட்ட கொடுக்குறாரு இந்த சாவியை எடுத்துட்டு போய் துறக்கிறாரு கதவு திறந்துருச்சு மன்னர் என்ன பண்றாரு அவரை வந்து தன்னுடைய மகளை அவருக்கு திருமணம் முடித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் சாம்ராஜ்யத்திற்கு அரசனாகவும் பேரரசனாகவும் அறிவிக்கிறாரு உன்னை சுற்றி உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் பயங்கர கோபம் இதுதான் என் சுத்த வந்து நீங்க இது பண்றீங்க எங்களை ஏமாத்துறீங்க சாவி எல்லாம் நீங்க எப்படி தருவீங்க அப்படின்னா நாங்க கேட்டுப்போம்னு மன்னர் ரிப்பீட் பண்றாரு நல்லா கவனிங்க நான் உங்களுடைய என்ன சொன்னேன் இந்த கதவை வந்து திறந்தவங்களுக்கு என் மகளை கட்டி தருவேன் இந்த கதவை திறப்பதற்கு என்ன உபகரணம் வேணுமோ நீங்க கேளுங்கன்னு தான் சொன்னேன் நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணீங்கன்னா அந்த கதவையுடைய பிரம்மாண்டத்தை பார்த்து மலைச்சிங்க அதுல இருக்கக்கூடிய இரும்பு திமிழ்களை பார்த்து மிரண்டிங்க பிரச்சனைகளை பார்த்துக்கிட்டு பிரச்சனையை குறித்தே நீங்க சிந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க ஆனா இந்த குடியானவன் மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனைக்கு அருகில் சென்றான் போதுமான அளவுக்கு அவகாசம் எடுத்துக்கொண்டான் அந்த பிரச்சனைய உச்சியிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை நிதானமான மனதோடு பதட்டம் இல்லாமல் ஆராய்ச்சான் எங்க வந்து தீர்வு இருக்குன்னு தீர்வு குறித்து சிந்திச்சான் தீர்வு என்பது சாவியில இருக்குன்னு என் கிட்ட சாவியை கேட்டா நான் சாவியை கொடுத்துட்டேன் சோ நான் நேர்மையா தான் நடந்திருக்கேன்னு சொன்னாரு நண்பர்களே இந்த கதையை கேட்கும் போது நமக்கே விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா எனவே இதுவரைக்கும் நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க ஒரு ஹெச்என்ஐ என்பவர் அந்த கதவு மாதிரி அவர் வந்து ஏகப்பட்ட தடுப்படைகள் வச்சிருப்பாரு நம்மளை ஆபீஸ்க்கு உள்ள விட மாட்டாரு அவரை அணுவது என்பது எளிது இல்லை அப்படின்னு நிறைய நீங்க இந்த மாதிரி தடைகள்லாம் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சிருங்க அதெல்லாம் மற்ற மன்னர்கள் யோசிக்கிறது இன்சூரன்ஸ் வாரியர்ஸ் உடைய தளபதிகளாகி நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் நாம என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஹெச்என்ஐ வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவோம் வல்லுவர் சொன்ன மறுபடி சொன்ன விஷயம்தான் ஒரு செயலை இறங்கறக்கு முன்னாடி நிறைய யோசிங்கன்ற மாதிரி அந்த ஹெச்என்ஐ அணுவது எப்படி எந்த பாயிண்ட்ல அவரை டச் பண்ணோம்னா அவருக்கு வந்து குழந்தை மேல் மிகப்பெரிய பாசம் உள்ள நபரா அப்ப குழந்தைகளுக்கான ஒரு விஷயம் குறித்து பேசுவோம் அவருக்கு வந்து நிறைய சொத்து பத்து இருக்கு ஏற்கனவே கடந்த கால அனுபவத்தின் அடிப்படையில இந்த சொத்தை வந்து அடுத்த லீகலா டிரான்ஸ்பர் பண்ணால ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் உள்ள நபரா அவர்கிட்ட போய் சொல்லுவோம் சார் உலகத்திலேயே இன்சூரன்ஸ் பாலிசியின் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் மட்டும்தான் அல்லது டெத் கிளைம் மட்டும்தான் எந்த விதமான லீகல் இஷ்யூவும் இல்லாம ஐந்து பைசா கூட செலவு இல்லாம உங்களுடைய லவபுளுக்கு நீங்க ஈஸியா டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியும் அதுவும் இல்லாம மற்ற எல்லா இடங்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொத்த தான் நீங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவீங்க அப்ப சொத்த டிரான்ஸ்பர் பண்ணும் போது அது அவங்க கேஷ் அசட்டா மாத்திரதாக இருந்தா அதோடைய ரியல் வேல்யூல வந்து இறங்கும் ஆனா எல்ஐ இன்சூரன்ஸ்ல மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் சொத்து என்பது அசட் என்பது ஒரு கேஷ் அசட்டா ரியல் வேல்யூக்கு வரும் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து சொல்லுங்க நண்பர்களே இத சொன்னோம்னா அவருக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அதே மாதிரி யோசிங்க அவர் என்ன அவருக்கு நிறைய கடன்கள் வாங்கி வச்சிருக்கலாம் அந்த ஹெச்என்ஐ அதற்கு என்ன நினைப்பாரு எனக்கு தான் சொத்து பத்து இருக்குல்ல எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு அந்த சொத்து பத்தை வச்சு நானு இந்த கடனை அடைச்சுக்குவேன்னு நினைப்பாரு ஆனா அவர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க சார் லயபிலிட்டிக்குன்னு ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த சொத்து நீங்க வச்சிருக்கீங்க சார் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அந்த சொத்துக்கள் என்பது கால காலமா உங்களுடைய இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷ கடின உழைப்புல வந்தது நீங்க முறையான ஏற்பாடு பண்ணாத பண்ணாம உங்களுக்கு ஏதேனும் நேர்ந்துச்சு சொன்னா நீங்க உழைத்த அந்த இருபத்தைந்தோட உழைப்பு வீணாயிடக்கூடாது சார் சோ நீங்க உழைத்த உழைப்பு அப்படியே இருக்கட்டும் ஆனா நீங்க இதுக்கு ஈக்குவலா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய லயபிலிட்டி இருபது கோடி இருக்குன்னா இருபது கோடிக்கு என்கிட்ட ஒரு பாலிசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த இருபது கோடி என்பது உங்களுடைய அந்த கடனை அடைக்க உதவும் நீங்கள் உழைத்த உழைப்பு அடுத்த தலைமுறைக்கு அப்படியே போய் சேரும் சொல்லுங்க மறுபடியும் கூட நம்ம சொல்லலாம் இன்னைக்கு நீங்க இருபது கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து வேணும்னா நீங்க இருபது கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாதான் சார் நீங்க ஒரு ஃபேக்டரி வாங்க முடியும் ஒரு இருபது கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாதான் சார் இருபது கோடி ரூபாய் ஒரு துள்ள ஒரு அசட் வாங்க முடியும் ஆனா இன்சூரன்ஸ்ல மட்டும்தான் இருபது கோடி ரூபாய் உள்ள பாண்ட இன்னைக்கே உங்க பேர்ல நாங்க கவர்மெண்ட் அப்ரூவலோட பெரிய செலவு எதுவுமே இல்லாம உங்க பேர ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஆனா நீங்க இங்க தரப்போறது இந்த அசட் வேல்யூல ஒரு பர்சன்டோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டோ தரப்போறீங்க நீங்க சேவிங்ஸ் போர்ஷன் போறதா இருந்தா கூட இந்த ரியல் அசட் வேல்யூ என்னவோ அது
இந்த ஒரு வார்த்தை அவரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணிடும் அவர் மனசுல நாம ஹீரோவா இருப்போம் இவருக்கு நிறைய நாலேஜ் இருக்குது அறிவா எப்பயுமே பாருங்க பிசினஸ் மேன் வந்து ஒரு அறிவாளிய தான் பக்கத்துல வச்சுக்க ரொம்ப விரும்புவாங்க ஒரு முதலமைச்சர் சிறந்த நாலேஜ்ல பி ஏ தான் பக்கத்துல வச்சுக்கிறாரு ஒரு அரசன் மந்திரிய வச்சுக்கிறாரு அதே மாதிரி அந்த ஹெச்என்ஐ இவருக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நம்மள அக்னாலஜ் பண்ணிட்டாருனா இப்ப மட்டும் நம்மட்ட பெரிய பாலிசி வராதுங்க அடுத்தடுத்து பெரிய பாலிசிகள் வரும் அப்ப நம்ம ஒரே பாலிசில கூட சிஓடி என்னும் இலக்கை டிஓடி என்னும் இலக்கை கண்டிப்பாக அடைய முடியும் எனவே நிச்சயமாக இன்றைய காலை பொழுது உங்களுக்கு உற்சாகமான காலை பொழுதா இருக்கும் நம்புறோம் இது போன்று உற்சாகமான துணுக்குகளை இனி வரக்கூடிய ஒவ்வொரு நாளும் தரலாமா அப்படின்னு கூட அங்கு ஆலோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா லைவ்ல வரும்போது எந்த அளவுக்கு நான் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்றது ஒரு கேள்வியாவே இருக்கு ஏன்னா இப்ப என்ன ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்னு உங்க முன்னாடியே தெரியுது ரெண்டாயிரத்தி நாலு பேர் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இன்னும் எவ்வளவு பேர் லைவ்ல வந்திருக்காங்கன்னு பாருங்க இதுக்கான காரணம் என்ன இது முடிஞ்சோடி உள்ளதானே இருக்க போகுது இந்த வீடியோ எப்ப வேணாம் பாத்துக்கலாம் சொல்லி ஒரு லெதாஜிக் மைண்ட்ல இருக்கீங்க தயவு செய்து இந்த சிந்தனை உள்ள நபர்கள் யாருமே வாழ்க்கையில பெருசா முன்னேற முடியாது என்பதா என்னுடைய பார்வை என்ன காரணம்னா நாங்க வந்து ஒருவேளை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தரணும்னு நல்ல எண்ணத்துல இருந்தா கூட நான் ஒரு ரெக்கார்டர் வாய்ஸ் பண்ணி நான் நைட்டு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி ரெக்கார்டர் பண்ணிட்டு நான் ஒரு அப்லோட் பண்ணிருக்கலாமே மார்னிங் நான் ஏன் காலை வெள்ள நான் இதுச்சு குளிச்சு ட்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து லைவா தரணும் அப்போ ஒரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சுடச்சுட தரணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணம் எனக்கு இருக்கும்போது நீங்களும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிரத்தையோட உங்களுக்கான அந்த டெடிகேஷன் பண்ணி இதை உட்கார்ந்து நீங்க பங்கேற்றா மட்டும்தான் உங்களால மிகப்பெரிய சாதனையாளர வர முடியும் நண்பர்களே டெடிகேஷனே இல்லாம நான் சாட்டுக்கு இது உள்ளதா இருக்கும் நான் எப்படாலும் பாப்பேன் நைட்டு பதினொன்றரை மணிக்கு ரிலாக்ஸா படுத்துக்கிட்டு பெட்ல படுத்துக்கிட்டு நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற சிந்தனை இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அப்ப டெடிகேஷன்ற உணர்வு எங்க வரும் மிகப்பெரிய இமயமலையோட உச்சத்தை அடையஞ்சுனா முதல் அடி எடுத்து வச்சாதான் ரெண்டாவது அடிக்கு போக முடியும் நண்பர்களே எனவே இது போன்ற டெடிகேஷன் என்பது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய காலங்கள் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா லைவ நிறைய பேர் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மட்டும் நாங்க என்ன பண்ண போறோம்னா டெய்லி இது போன்று ஏழு நிமிடங்களுக்கு உள்ளாக ஒரு சிறந்த உற்சாகமான துருக்குகளை நம்முடைய வணிகத்துக்கு பயன்படக்கூடிய விஷயங்களை தலை சிறந்த நபர்கள் தருவதற்கு ஒத்தி சேர்ந்துள்ளார்கள் ஆனா அவங்க நீங்க கேட்டிருக்கிறது லைவ்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தாதான் மட்டும் தமிழ் நாங்க தருவோம் இல்லைன்னா நான் இதுல வந்து ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் வார்த்தையை நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க எனவே இன்றைக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது ஒரு சண்டே அதுவும் முதல் நாள் நாள் நிறைய பேருக்கு விஷயம் தெரியாம இருக்கலாம் அடுத்து வரக்கூடிய களங்கள்ல உங்களுடைய இந்த பங்களிப்பு பெரிதாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் ஏன்னா உங்களால ஒரு ஏழுல இருந்து பத்து நிமிடம் கூட ஒரு பங்களிப்பு தர முடியும் சொன்னா அப்புறம் எப்படி இருக்கு பாருங்க அந்த பேச்சால இருக்கு எனவே அதை நீங்க தரக்கூடிய பட்சத்தில் சிறந்த விஷயங்களை தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் எனவே இன்சூரன்ஸ் வாரியர்ஸில் உள்ள நண்பர்கள் அனைவரும் உங்களுடைய வைராகியம் வைராகியமாகவே இருந்து சாதனையை எட்டுவதற்கு இன்சூரன்ஸ் வாரியர் டீம் அட்வின் சார்பாக உளப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி நண்பர்களே